നമസ്കാരം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ജോർജ് സാറിന്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ജോർജ് കാലഞ്ചേരി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ വീക്കായിട്ട് പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ആ ലെവലിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലല്ല മറ്റു കഴിവുകൾ അവനിൽ എന്തുണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷം മുൻപത്തെ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി ക്രസൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പാരന്റ് ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സങ്കടാവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ മകൻ ഒരു അഡ്മിഷൻ തരാമോ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയൂ എവിടെ നിന്നാ വരുന്ന എന്താണ് കാര്യം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ പഠിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവന് ചെറിയ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ അവനിലുണ്ട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏറ്റാദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയെ പാരന്റിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ 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 പറയാം പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ അഡ്മിഷന് പോയി അവരൊന്നും എന്റെ മകന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സാർ ഒരു അഡ്മിഷൻ തരൂ പ്ലസ് വണ്ണില് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾക്കറിയാം അവനിൽ ചെറിയ ഒരു അപാകതകൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ബോഡിയിൽ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അല്ല അവന്റെ നമ്മൾക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് രണ്ട് ഇതുപോലൊരു കുട്ടി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു അഡ്മിഷന് മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ തരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് എ പാരന്റ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു മേ ബി വിത്തിൻ ഒരു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ട്രോമയിലൂടെ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പാരന്റിന്റെ ഇത് ക്രിസ്റ്റന്റ് സ്കൂളിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ അവരത് സമ്മതിക്കും കാരണം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ അഡ്മിഷൻ തരാം അപ്പൊ ഈ പാരന്റിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു വേറൊരു കുട്ടി കൂടി ഇതുപോലെയുണ്ട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളത് യെസ് ആ പാരന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുട്ടിയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പല ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് 
ബുദ്ധിയുള്ള നോർമൽ കുട്ടികളെ പോലും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സാറിന് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്രയോ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് റിസ്ക് റിസ്ക് കാരണം അത് സ്കൂളിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും റിസൾട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതുവരെ നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം ആ റിസൾട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട് സൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ റിസ്ക് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ തയ്യാറായത് ഞാൻ ആ ടീച്ചറോട് എന്നോട് സംസാരിച്ച ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ മേഡത്തെ പോലെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ടീച്ചറുടെ ബ്രില്യൻസിന്റെ ആവശ്യം അവര് ഒന്നും മിണ്ടില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു റിസ്ക് ഞാൻ എടുത്താലും റിസൾട്ട് മോശമാവും അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാം ഡോൺ വെറി ഈ കുട്ടി തോറ്റാൽ അതിന്റെ റിസ്ക് ഞാനാണ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ ടെൽ മൈ ഡിസിഷൻ വാസ് റോങ് ബട്ട് ഐ നെവർ ബ്ലെയിം യു ഞാൻ മേഡത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല സോ അപ്പൊ അവർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പോയി പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ അറിയിച്ച് ആ ഒരു മാം ആ ഒരു ടീച്ചർ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈ കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുന്നു പാരന്റ്സ് ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് വെയ്സ് ആർ മിസ്റ്റീരിയസ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ വളരെ നിഗൂഠങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ ഈ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ വർദ്ധിച്ചു ഈ കുട്ടി ഇനിയാണ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്ന് സി ബി എസ് ഇ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങൾ മാർക്കും പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇക്ക് അയച്ചു അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു നമ്മൾ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഡിസർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ആ കാരണം സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ പോളിസി വളരെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് യെസ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും വിജയിച്ച് ഇപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും ഞാൻ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെ കണ്ടിരുന്നു ചോദിച്ചു അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഇപ്പോ ബി ബി എ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ചെന്ന് മുട്ടിയ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം അവർക്ക് നിഷേധിച്ചതാണ് അഡ്മിഷൻ അപ്പൊ സാറിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവർക്കുണ്ടായെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല എന്താണ് വിശ്വാസം കാണാത്തവ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കർമ്മണ്യേ അധികാരാസ്ഥെ മാ ഫലേഷു കഥാചന ഫലം എന്താണെന്ന് ഇച്ഛിക്കാതെ നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം ദൈവം കിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ദൈവം തരും പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം മൃതമാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും സമാധാനവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുക അല്ലേ അതെ അത് അങ്ങയുടെ ഓരോ ജീവിത മേഖലകളിലും അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഗുഡ്നസ് 
സാറൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗമാണ് അല്ലേ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു പത്രവാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് സ്കൂളുകളുടെ യൂണിഫോംസ് ആണ് കണ്ടു കിട്ടിയത് ആ കുട്ടി ആക്ച്വലി ആരായിരുന്നു ക്യാരിയർ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് അതായത് ഓരോ സ്കൂളിലോട്ടും അവൻ ആ സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോം ഇട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറിനെ പോലെ എൻട്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് അവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് പറ്റില്ല സംശയിക്കത്തില്ല സംശയിക്കത്തില്ല അവനെ കാണുമ്പോ കാരണം മറ്റു സ്റ്റുഡൻറിന്റെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അതിനുശേഷം അവൻ അവന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഡ്രഗ്സിന്റെ എന്തോ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് സെൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അവൻ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത സ്കൂളിലൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെ സാറിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ സ്കൂളില് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളില് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ വിജിലന്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തില് സാറ് ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ സാർ അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരുടെ ബസ് കയറി വിടുന്നരം വരെ സാർ അവരെ അത് ശരിയാണ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാ എല്ലാരും അധ്യാപകരും ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്കൂളിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം അതെന്താണ് സാറിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് അത് ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി മാത്രല്ല അവര് ഏതെങ്കിലും ഹിഡൻ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഞാൻ തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ സ്കൂള് രാവിലെ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഹൈവേയിൽ സെക്യൂരിറ്റി പോയി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ ദിവസവും അല്ല റാൻഡം ഓക്കെ ഇനി സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം നടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവര് പോകുന്ന റൂട്ട് ഇവരറിയാതെ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അവർക്കറിയാം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ ഞാൻ വരും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അവര് നല്ല കുട്ടികളാണ് പക്ഷേങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ തെറ്റിൽ അകപ്പെടാതെ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഓരോ പാരന്റ്സും കുട്ടികളെ അയക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാറ് നല്ല ഒരു കലാകാരനോടെ കൂടിയാണ് നല്ല ഗാനങ്ങൾ എഴുതും സംഗീതം ചെയ്യും അല്ലേ എത്ര ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാമോ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പാട്ടുകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പാട്ടുകൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ഏകദേശം ഒരു കൊറോണയുടെ പീരീഡിന്റെ എന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് ശ്രീ കെസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പാടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോ ഒരു റീസെന്റ് ഇപ്പൊ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വിഷുവൽസ് റെഡി ആകാത്ത കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു നാല് വരി ഒരു സ്വരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഒരു സ്പർശനത്തിനായി ൂറ്റിരുന്നു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഞാൻ തളർന്ന നേരം എന്നാഥനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു വാ വാ യേശുവേ വാ വാ നാഥനെ നീയൻ സർവം നല്ല വരികള് നല്ല വരികള് നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ് അല്ലേ അത് ഞാ
നന്നായിട്ട് പാടുന്നു നല്ല ഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് ഈ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങൾ സാറിൽ നിന്നും സർവേശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോസ് സാറെ ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെ അവാർഡുകളാണ് എവിടുന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ പിന്നെ ഒമാനില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഡീൻ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഡീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവാർഡ് തന്നിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അക്കാഡമിക് ലീഡർ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാംബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ബിരുദം കൂടി കരസ്ഥമാക്കി അല്ലെ കുറച്ചു വർഷം മുൻപാണ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അത് കാംബ്രിഡ്ജ് യു കെയിലുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് സെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ടു അഡൽസ് സാറിന്റെ നല്ല മനസ്സ് നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല വാക്കുകൾ അതിലുപരിയായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലമാണ് സാറിൻ്റെ ഈ അവാർഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും സംഗീത രംഗത്തും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ സാറിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിൽ എത്തി ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഒരുപാട് നല്ല അറിവുകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും അത് നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്തകൾ പോകുന്നത് സർ കെൻ റോബിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് you aim too high and fail but the problem is you aim too low and succeed nammada makkale valiya swapnangal kaanan nammal padipikkarille palappolu chiri chiriya karyangalil samtruptarayi avade jeevitham avasanipikkanana nammal chelappolokke paranju koduka adagondu naan parayum kaiyettuna poombaattagale pidikkanalla kuttigale padipikkanu mariche kaiyettaatha doorath nilkuna nakshatragalilekku ettan vendi polum nammada kuttigale padipikkanu നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുവാൻ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് അല്ലേ ജോർജ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനും നമുക്കൊരു വിശിഷ്ട അതിഥി കൂടി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിൽ എത്താനുണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ ഡിറക്ടർ റിവറൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് ചാലങ്ങാടി സ്വാഗതം അച്ഛാ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയത് ഡോക്ടർ ജോർജ് കോലഞ്ചേരി സാറ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ രംഗത്ത് ഒരു പ്രൊഫസറായും ഡീന് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഒപ്പം കലാസാഹിത്യ രംഗത്തും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സംഗീത സംവിധായകനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാം വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കളിച്ചു വളർന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലെത്തിയ പ്രൊഫസർ ജോർജിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെയധികം അഭിമാനകരമാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയിലും ഗായക സംഘത്തിലും 
അതുപോലെ മറ്റ് ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് മതാധ്യാപകനായി പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പഠന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉന്നതമായ ബിരുദം നേടി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ കാഴ്ചവെച്ചു സംഗീത ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ സമൂഹത്തിന് ഒത്തിരി സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രൊഫസർ ജോർജ് ജോർജിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ആ അറിവ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് നമ്മുടെ മുന്നിലായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഡോക്ടർ ജോൺ സാറിന് സമ്മാനിക്കാനായി ഞാൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എബ്രഹലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അവഗണിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ ജീവിത മേഖലകളിലെല്ലാം വലിയ ഉയർച്ച നേടുവാൻ ഇടവരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മാതൃകകളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ വചനം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവുമായി ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം പുലർത്തി ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ട മക്കളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം